வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அத்தியாயம் பதினைந்து கிளியும் கருடனும் கமலி கண்ணா எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை ஏன் அப்படி புதிய தளபதிக்கு வந்த வாழ்வை நினைக்க நினைக்க கோபமாய் வருகிறது கோபித்து என்ன பையன் அவர் யுத்த களத்துக்கு போய் வீராதி வீரர் என்று பெயரெடுத்து வந்திருக்கிறார் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டுமென்று என் மனமும் தான் துடியாய் துடிக்கின்றது யார் குறுக்கே விழுந்து மறிக்கிறார்கள் வேறு யார் மாமல்லர்தான் மாமல்லருக்கு ஏன் நான் ரதசாரதி ஆனேன் என்று இருக்கிறது அவராலேதானே நானும் இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது இல்லாமற் போனால் வெட்டி முறித்து விடுவாயாக்கும் எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு மாமல்லர் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டார் அப்போது நானும் போகிறேனா இல்லையாப்பார் ஒருவேளை நான் போர்க்களத்தில் வீர சொர்க்கம் அடைந்தால் என்னை பற்றி சின்னக்கண்ணனுக்கு சொல்வாயல்லவா ஆகட்டும் ஆகட்டும் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து வீரம் பேசுவதிலே உனக்கு இணை இந்த பல்லவ ராஜ்யத்திலே கிடையாது என்று கண்ணம்மாளிடம் சொல்கிறேன் என்ன சொன்னாய் கண்ணம்மாளா ஆமாம் கண்ணம்மாளாய்த்தான் இருக்கட்டுமே போதும் போதும் பூலோகத்தில் பெண்களே பிறக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்வேன் கூடவே கூடாது உண்மைதான் ஆண் பிள்ளைகளை போன்ற நிர்மூடர்கள் இருக்கிற உலகத்தில் பெண்களை பகவான் படைக்கக்கூடாதுதான் உங்களால் நாங்கள் படுகிற பாடு எவ்வளவு என்பதை உணர்ந்து கொள்ள கூட உங்களுக்கு சக்தி இல்லை இது என்ன அபாண்டம் கமலி உங்களை நாங்கள் அப்படி என்ன கஷ்டப்படுத்துகிறோம் சற்று முன்னால் யுத்தத்துக்கு போய் நான் செத்து போகப் போகிறேன் நீ வீட்டிலே சுகமாயிரு என்று சொன்னாயே அது என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறதல்லவா தங்கச்சி சிவகாமியை எட்டு மாத காலமாக மாமல்லர் போய் பார்க்காமல் இருக்கிறாரே அது அவளை கஷ்டப்படுத்துகிறதாகாதா எப்போதும் உன் தங்கச்சியை பற்றியேதான் உனக்கு யோசனை வேறு நினைவே கிடையாது ஆமாம் கண்ணா கொஞ்ச நாளாக நான் அவளை பற்றியேதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யோசிக்க யோசிக்க வருத்தமாய் இருக்கிறது சிவகாமி எதற்காக மாமல்லர் மேல் காதல் கொண்டாள் என்று இருக்கிறது கிளி கிளியுடனும் குயில் குயிலுடனும் கூடி வாழ வேண்டும் மரக்கிளையில் வாழும் பச்சை கிளி உச்சி வானத்தில் பறக்கும் கருடனுக்கு மாலையிட ஆசைப்படலாமா இதென்ன கமலி இப்படி பேசுகிறாய் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாலெல்லாம் நீதானே உன் தங்கைக்கு இணை மூன்று உலகத்திலும் இல்லை என்றும் மன்னாதி மன்னர்களெல்லாம் அவள் காலில் வந்து விழுவார்கள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாய் ஆமாம் கண்ணா என் தங்கை மேலுள்ள ஆசையினால் அப்படியெல்லாம் சொன்னேன் ஆசை இருக்கும் இடத்தில் அறிவு மழுங்கிவிடும் அல்லவா ஆற அமரை யோசித்து பார்த்ததில் இதெல்லாம் நல்லதுக்கில்லை என்று தோன்றுகிறது நான் சிவகாமிக்கு உடன்பாடாக பேசி அவள் ஆசையை வளர்த்து வந்ததும் தப்பு மாமல்லரின் ஓலைகளை நீ அவளுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துக் கொண்டிருந்ததும் தப்பு இப்பேற்பட்ட ஞானோதயம் உனக்கு எப்படி உண்டாயிற்று என்று கண்ணன் பரிகாச குரலில் கேட்டான் கொஞ்சமாவது வெட்கம் இல்லாமல் நீ சின்னக்கண்ணன் சின்னக்கண்ணன் என்று சொல்கிறாயே அவன் என் வயிற்றில் வந்த பிற்பாடுதான் என்றாள் கமலி இதென்ன கமலி உன் தங்கை சிவகாமிக்கு மாமல்லரை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கும் சின்ன கண்ணனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று கூறி கண்ணபிரான் கலகலவென்று சிரித்தான் சிரித்தாகிவிட்டதா கண்ணா ஆகிவிட்டது அப்படியானால் நான் கேட்பதற்கு மறுமொழி சொல்லு சக்கரவர்த்தி மாமல்லரை காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியே போகக்கூடாதென்று எதற்காக கட்டளையிட்டு விட்டு போனார் அதிலே என்ன அதிசயம் கமலி அதிசயமும் இல்லை ரகசியமும் இல்லை மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு மாமல்லர் ஏக புத்திரர் அல்லவா யுத்த காலத்திலே சக்கரவர்த்திக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவராவது பத்திரமாயிருக்க வேண்டுமே என்றுதான் மந்திரி மண்டலத்தாருக்கு அவ்விதமே சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டு விட்டு போயிருக்கிறார் என்பது பிரசித்தமாயிற்றே பத்திரமாய் இருக்க வேண்டுமென்றால் அதற்காக கோட்டைக்குள்ளேயே ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா கண்ணா மாமல்லர் என்ன அவ்வளவு பயங்கொள்ளியா கையினால் ஆகாதவரா அல்லது அறியா குழந்தையா என் புத்திக்கு எட்டினது அவ்வளவுதான் உண்மையான காரணம் உனக்கு தெரிந்திருந்தால் நீதான் சொல்லேன் கமலி சொல்லட்டுமா சிவகாமியின் மேல் மாமல்லருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பிரியம் சக்கரவர்த்திக்கு எப்படியோ தெரிந்துவிட்டது அதை வளரவிடக்கூடாது என்பது அவருடைய எண்ணம் கோட்டைக்கு வெளியில் போனால் எப்படியும் மாமல்லர் சிவகாமியை பார்க்க போவார் என்றுதான் அவரை கோட்டைக்குள்ளேயே இருக்கும்படி கட்டளையிட்டு விட்டு போனார் அப்படியானால் உங்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு எங்கள் மாமல்லரை பற்றி தெரியாதென்றுதான் அர்த்தம் அவ்வளவு சுலபமாக மாமல்லரின் மனத்தை மாற்றிவிட முடியுமா கமலி மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் தந்திர மந்திர சாமர்த்தியங்கள் உனக்கு தெரியாது கண்ணா அவர் ஒரு காரியத்தை நினைத்து விட்டால் எப்படியாவது அதை நிறைவேற்றியே தீருவார் என்று உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியுமே ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கும் உன் தங்கையின் மேல் ரொம்ப அபிமானமாயிற்றே கமலி அவர் எதற்காக தடை செய்ய வேண்டும் அசட்டு கண்ணா ஆயன சிற்பியின் மகள் மேல் அபிமானமாய் இருப்பது ஒரு விஷயம் அவளை குமார சக்கரவர்த்திக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பது வேறு விஷயம் என் தங்கச்சி வயிற்றில் நாளைக்கு பிள்ளை குழந்தை பிறந்தால் என்னவெல்லாம் சிக்கல் ஏற்படும் என்று யோசித்துப்பார் 
இந்த யோசனை எல்லாம் சின்ன கண்ணனால் எனக்கு வந்தது என்று சொன்னேனே அதன் காரணம் இப்போது விளங்குகிறதா விளங்கவே இல்லை கமலி என்றான் கண்ணன் உனக்கு ஒன்றுமே விளங்காது கண்ணா குதிரைகளோடு பழகி பழகி குதிரைகளுக்கு இருக்கிற அறிவுதான் உனக்கும் இருக்கிறது என்றாள் கமலி இதோ பார் கமலி நீ என்னை பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் குதிரைகளை பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லாதே குதிரைகளுக்கு உள்ள அறிவு மனிதர்களுக்கு இருந்தால் இந்த உலகம் எவ்வளவோ மேலாயிருக்குமே என்றான் கண்ணன் குதிரைகளை பற்றி கமலி கேவலமாக பேசியதில் கண்ணனுக்கு மிக்க கோபம் உண்டாகிவிட்டது பின்பு சற்று நேரம் அவன் எதுவும் பேசாமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கமலியும் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் எனவே கண்ணன் தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு பேச வேண்டியதாயிற்று நீ என்னதான் சொல்லுகிறாய் கமலி மாமல்லர் உன் தங்கையை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு என்ன தடை என்று கேட்டான் கண்ணா இத்தனை நாளாக நீ அரண்மனை சேவகம் செய்கிறாய் ஆனாலும் அரண்மனை நடைமுறை ஒன்றும் உனக்கு தெரியவில்லை ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்றால் நீயும் நானும் கல்யாணம் செய்து கொள்வது போலவா மாமல்லருடைய மகன் ஒரு நாள் இந்த காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் ஏற வேண்டியிருக்கும் அல்லவா இதை தெரிந்து கொள்ள அபாரமான அறிவு வேண்டியதில்லை குதிரைகளுக்கு இருக்கும் அறிவு கூட போதுமே அப்படியானால் அந்த அறிவை செலுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்து பார் சிற்பியின் மகள் வயிற்றிலே பிறக்கும் பிள்ளையை பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க முடியுமா ஏன் முடியாது அதிலே என்ன கஷ்டம் நமது அரண்மனை சிம்மாசனம் அப்படி ஒன்றும் அதிக உயரம் இல்லையே நான் ஒருவனாகவே தூக்கி அதில் உட்கார்த்தி வைத்து விடுவேனே நீ விளையாடுகிறாய் கண்ணா ஆயன சிற்பியின் பேரன் பல்லவ குலத்து சிம்மாசனத்தில் ஏறுவதற்கு நாட்டார் நகரத்தார் சம்மதிப்பார்களா நாட்டார் நகரத்தாரை சம்மதிக்க செய்வது என் பொறுப்பு கமலி நீ பார்த்து கொண்டே இரு இரண்டு கையிலும் இரண்டு குதிரை சாட்டையை எடுத்துக்கொண்டு போய் நாட்டார் நகரத்தாரின் முதுகில் வெளு வெளு என்று வெளுத்து சம்மதிக்கும்படி செய்கிறேனா இல்லையா பார் அது மட்டுமல்ல கண்ணா மகேந்திர பல்லவரின் சித்தப்பா பேரன் ஒருவன் வேங்கிபுரத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறானே உனக்கு தெரியாதா அந்த ஆதித்தவர்மன் பல்லவ சிம்மாசனத்துக்கு போட்டிக்கு வரமாட்டானா வரமாட்டான் கமலி வரமாட்டான் வேங்கிபுரம் அடியோடு போய்விட்டது வேங்கியோடு ஆதித்தவர்மனும் நாசமாய் போய்விட்டான் இனிமேல் வரமாட்டான் மேலும் நமது குமார சக்கரவர்த்தி மற்ற தேசத்து ராஜகுமாரர்களைப் போல் அல்லவே ஆசைக்கு சிவகாமியை கல்யாணம் செய்து கொண்டு பட்டத்துக்கு இன்னொரு ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாமல்லர் இணங்க மாட்டார் அல்லவா அவருடைய சுபாவம் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கும் நன்றாய் தெரியும் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்ட ராமனை போன்றவர் அல்லவா நமது மாமல்லர் ஆமாம் கமலி சந்தேகமே இல்லை மாமல்லர் அந்த விஷயத்தில் ராமனையும் கண்ணனையும் போன்றவர்தான் கோகுலத்து கண்ணனை நான் சொல்லவில்லை அந்த அயோத்தி ராமனையும் இந்த காஞ்சி கண்ணனையும் போன்றவர் என்று கண்ணபிரான் தன்னை சுட்டி காட்டிக் கொள்ளவே கமலிக்கு சிரிப்பு பீரிட்டு கொண்டு வந்தது சற்று பொறுத்து கண்ணபிரான் கமலி எனக்கு ஒரே அதிசயமா இருக்கிறது இவ்வளவு மர்மமான ராஜரீக விவகாரங்கள் எல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டான் எல்லாம் எனக்கே தெரிந்து விடவில்லை கண்ணா நானாக யோசித்ததில் கொஞ்சம் தெரிந்தது ஒட்டு கேட்டதில் மற்றதெல்லாம் தெரிந்தது என்னத்தை ஒட்டு கேட்டாய் எப்போது கேட்டாய் நாளைந்த நாளைக்கு முன்னால் நீ வீட்டில் இல்லாத போது இங்கே ஒரு மனிதர் வந்திருந்தார் கண்ணா அவரும் மாமாவும் வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியின் பெயர் காதில் விழவே நான் சுவரோரமாய் நின்று கேட்டேன் இந்த விஷயமெல்லாம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதோடு அதோடு என்ன கமலி இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் பேசினார்கள் சொல்லு சிவகாமிக்கு மாமல்லர் ஓலை எழுதுவதும் அதை நீ கொண்டு போய் கொடுத்து வருவதும் உன் அப்பாவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை பற்றி அந்த புது மனிதரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆஹா அந்த கிழக்கோட்டான் அந்த ராவண சன்னியாசி ருத்ராட்ச பூனை அப்படியா செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் கண்ணபிரான் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தையை பற்றித்தான் அவ்வளவு மரியாதையான வார்த்தைகளை சொன்னான் கமலி அவனுடைய வாயை பொத்தினாள் அந்த புது மனிதர் யார் தெரியுமா கமலி என்று கண்ணபிரான் கேட்டான் தெரியாது அதற்கு முன்னால் அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் கமலி அந்த சமயத்தில் தெருவில் விரைவாக குதிரை பாய்ந்து வரும் சத்தம் கேட்டது கண்ணன் கமலி இருவரும் பலகணி வழியாய் வீதியில் பார்த்தார்கள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்ற குதிரை மீது ஒருவன் போய்க் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முகம் ஒரு கணம் கண்ணன் வீட்டு பக்கம் திரும்பி மறு கணம் எதிரே நோக்கியது கமலி கண்ணா அவர்தான் அந்த குதிரையில் போகிறவர்தான் அன்றைக்கு வந்து மாமாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் அவர் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் தெரியும் கமலி அவர்தான் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருகணன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் போய்விட்டு திரும்பி வருகிறான் ஏதோ விசேஷ செய்தி கொண்டு வருகிறான் இதோ போய் தெரிந்து கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு கண்ணன் வெளியேறினான் ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் அந்த வீட்டு வாசலில் கடகடவென்ற சத்தத்துடன் ரதம் வந்து நின்றது கண்ணபிரான் ரதத்தின் முன்தட்டிலிருந்து குதித்து உள்ளே ஓடி வந்து சமையற்கட்டிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த கமலியின் மேல் மோதிக்கொண்டான் அவ்வளவு என்ன அவசரம் என்றாள் கமலி 
கண்ணபிரான் என்ன அவசரமா யுத்தத்துக்கு போகிற அவசரம்தான் என்றான் என்ன யுத்தத்துக்கு போகிறாயா என்று கமலி பாய்ந்து வந்து கண்ணன் கழுத்தை தன் இரு கரங்களாலும் சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் ஆமாம் கமலி ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் மாமல்லர் போர்க்களத்துக்கு போக சக்கரவர்த்தி அனுமதி கொடுத்து விட்டார் இன்னும் அரை நாழிகையில் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நீயும் கிளம்புகிறாயா கண்ணா நிஜமாகவா இது என்ன கேள்வி கமலி மாமல்லர் போனால் நான் அவருடன் போகாமல் எப்படி இருக்க முடியும் மாமல்லர் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் நாளைக்கு பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏறப்போகிறவர் அவர் போர்க்களத்துக்கு போய் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் நீ ஏன் போக வேண்டும் எந்த ராஜா வந்தாலும் எந்த ராஜா போனாலும் நமக்கு என்ன வந்தது இது என்ன கமலி நேற்று வரை நீ இப்படியெல்லாம் பேசினதே இல்லையே நாம் பிறந்த நாட்டுக்கு அபாயம் வந்திருக்கும் போது நமக்கென்ன என்று நாம் வீட்டில் இருப்பதா பல்லவ நாட்டுக்கு இது பொல்லாத காலம் கமலி வடக்கே இருந்து வாதாபி புலிகேசி மிகப்பெரிய சைன்யத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சைன்யத்தை தான் சக்கரவர்த்தி தடுத்து நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த பக்கத்தில் கங்க நாட்டு ராஜாவுக்கு அதற்குள் அவசரம் பொத்து கொண்டு விட்டது புலிகேசிக்கு முன்னால் தான் காஞ்சிக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று மேற்கு திக்கிலிருந்து படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் கங்க நாட்டு ராஜாவுக்கு பெயர் என்ன தெரியுமா கமலி துர்விநீதன் துரியோதனனுடைய மறு அவதாரம் இவன்தான் போல் இருக்கிறது இந்த துர்விநீதனை எதிர்க்கத்தான் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நானும் கிளம்புகிறேன் இத்தனை நாளும் நான் எப்போது வரும் என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கிறது மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாக எனக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பு கண்ணா நான் என்ன செய்யட்டும் என் மனத்தில் ஏனோ உற்சாகம் இல்லை என் தங்கை சிவகாமியை நினைக்க மனச்சோர்வு அதிகமாகிறது அவளுடைய தலை விதி என்னவோ என்று என்ன என்ன ஏக்கமாய் இருக்கிறது ஆஹா முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டேனே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ என்னவெல்லாமோ சந்தேகப்பட்டாய் அல்லவா கமலி அதெல்லாம் சுத்த தப்பு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் தெரியுமா மாமலரை போர்க்களத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் நேரே ஆயனர் வீட்டுக்கு சென்று ஆயனரையும் சிவகாமியையும் உடனே காஞ்சி கோட்டைக்கு அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவேளை நானே அவர்களை ரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு வந்து இங்கே விட்டு போனாலும் போவேன் மகேந்திர பல்லவரை பற்றி இப்போது நீ என்ன சொல்கிறாய் கமலி அவர் நல்லவரா பொல்லாதவரா என்று கண்ணபிரான் தலை நிமிர்ந்து கர்வத்துடன் கேட்டான் எப்படியாவது எல்லாம் நன்றாக முடியட்டும் கண்ணா நீயும் போர்க்களத்திலிருந்து ஷேமமாய் திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி கூறிய போது அவள் கண்களிலிருந்து அருவி பெருகியது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசையின் இணையதள பக்கம் டபிள்யூ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கதையோசையில் இதுவரை பதிவிட்ட இனிமேலும் பதிவிடப் போகிற அனைத்து கதைகளையும் அங்கு ஒரு சேர நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் கதையோசையின் இணையதளத்தில் தங்கள் ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் கதையோசையின் ஃபேஸ்புக் பேஜ் www.facebook.com/கதையோசை கதையோசையை பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை